Hola y bienvenidos a todos a The Conference Hall. Yo soy Vero Boquete y jugadora de los Utah Royals en Estados Unidos. Y hoy tengo la suerte de compartir charla con dos jugadoras mexicanas fantásticas que además comparten Liga, la española. Y Ana en la Real Sociedad, eh, Charlín Corral en el Atlético de Madrid. Eh, chicas, gracias por hacernos un hueco, por charlar un ratito conmigo. Y vamos a empezar. ¿Os acordáis de, de cómo os conocisteis o no? La primera yeah. vez que jugamos juntas, eh, fuimos a una gira, a un partido amistoso contra Suecia. Y ahí, este, de hecho, nos tocó jugar a las dos de delanteras. Eh, yeah. y la verdad es muy buena, muy buena dupla. Creo que somos jugadoras que nos complementamos muy bien. Y ese partido, ¿cuánto quedamos? Creo que 0-0, ¿no? Sí, o, creo, o creo que sí. Algo así, pero fue un partido ah, muy, muy reñido, ¿no? Muy bueno. Sí, pero creo que uh, nos acercamos más cuando fuimos a Panamericano. Ah, sí. Con nuestros... So, we were roommates. Sí, uh -huh. en, panas, en panas ya, este... <risa> 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 ¿Cómo, ¿Cómo os decidisteis por este deporte y cómo os enamorasteis de, de este deporte? Eh, bueno, yo principalmente creo que la influencia más fuerte fue de mi hermano y mi padre. Este, pues como te digo, mi hermano solamente me lleva un año de diferencia, entonces yo veía que obviamente pues, un niño ¿no? desde, desde chiquito como que tiene más en el chip llegar a, a ser profesional. Entonces yo veía que mi papá lo entrenaba desde niño, se salían ahí a la cuadra a correr, a entrenar. Y yo creo que, bueno, mi mamá trabajaba casi todo, todo el día, entonces solamente estaba con mi hermano y mi papá. Y yo siento que lo empecé a practicar como para unirme, ¿no? Como que dije, bueno, no me queda de otra, es que no, ellos meter. todo el tiempo se la pasan ahí, pues quiero estar con ellos, quiero compartir tiempo con ellos. Y la verdad es que al principio a mí no me gustaba así tanto, pues me daba un poquito de, de miedo, pero después este, me empecé a dar cuenta que, bueno, que siempre el día rápido, eh, mi papá, me, mi, mi hermano era el goleador y yo era como que la defensa aguerrida, ¿no? Y, este, y después, obviamente, cuando mi hermano cambia de categoría, pues, pues cambia el rol y me empieza a gustar a mí, pues también ser un jugador ofensiva, meter goles y eso. Pero pues yo me decidí por eso, no más que nada como para convivir con mi familia como a los 5 o 5 años que empecé ya a entrenar un poquito más y, y ya obviamente más como a los 8 o 9 lo tomé ya más serio de decir bueno pues si sí se me da creo que aprendo rápido y pues quiero llegar a, a lo que más bueno. My grandpa was my biggest influence because he, um, he was the first one to, to ever give me a pair of cleats. So I think, and then when I have a video of it, I posted it on Instagram before, but it's a video of me opening the box of cleats, like, like it was like love at first sight. Like I was so happy with them. And um, just seeing the kids, my parents told me, like I would see the kids playing soccer outside in the park. And I was like, I want to do that. That's what I want to do. And so they put me into soccer. And then I was like, I've literally grown up just playing soccer. And um, during the games when I was younger, I would score too many goals, so they would have to sit me out because they'd be like, all right, we need to give other kids a chance too, Kiana. So they would, I would always go back in. But then like, when they would call my name, when I was on the bench, I'd like run out. And I I was on the bench, so I shouldn't be able to, I, I would run out because I want to keep playing, yeah. And so I think that's how it all started for me. Y de cara a esta próxima temporada, ¿cuáles son vuestros objetivos en equipo? ¿Cómo, cómo lo veis y, y qué, qué retos tenéis para, para esta nueva temporada? Eh, bueno, ya, ya con un segundo año eh, acá en el Atleti, creo que lo que quiero es... Eh, este creo que el primer año fue un poco de aprendizaje, de, de adaptación. En este año quiero consolidarme más. Eh, Quiero seguir avanzando en la Champions, que era un torneo que yo no había tenido oportunidad de jugar. Entonces, ahorita que nos encontramos en los cuartos de final, pues obviamente quiero llegar a la final ¿no? y soñar con ganarla. Entonces, creo que eso es una meta que tengo. Obviamente, quiero ser campeona, ayudar a, al equipo a, a conseguir pues, más campeonatos, que sé que ya tienen muchos, pero pues en lo personal eh, me encantaría el día que me vaya de aquí, pues irme con un campeonato. Eh, pues ya conseguí un pichichi, digamos, en el, en el aspecto más individual, pero pues sí, ahorita sí mi meta es más como 
a los campeonatos, a, a seguir haciendo historia en Champions y obviamente pues siempre como delantera pues meter goles y eso, pero yo creo que eso hace solito, ¿no? De, de cuando te adaptas más a, a la filosofía de, de I would say, I mean, since we have a new coach now for my team, I think learning a lot, learning more from her and then um, adjusting how we're going to play together because it's going to be a whole different, I feel like it's going to be a whole different system and so I'm excited to see what what's to come from there. And then personally, hopefully to score more goals and give assists and just be able to give my whole efforts to my team, which would be a good thing. Ahora que dices de, de marcar goles, eh, el año pasado marcaste un gol muy importante en la final de, de la Copa. Y yeah. quería preguntarte por ese momento, porque para, para un club, un equipo como la Real, ser campeonas de, de la Copa de la Reina fue un, un éxito absoluto. Y, ¿Y cómo te sentiste tú? ¿Cómo viviste ese momento? ¿Qué significó para, para ti el ganar y el, el marcar también en esa final? Well, the goal, I mean, it wasn't the prettiest goal, let's say that, but um, I mean, it's a goal. I went in and scoring that goal in front of my parents because they flew in from here. It was just a, it was like a dream. It was so cool. I, it's an experience that I never thought I would be in. Antes de firmar con el Atlético, antes hablabas de, de que conseguiste ser pichichi con, con el Levante. Y ahora estás muy, muy cerca, imagino que lo sabes, pero si no yo te lo cuento, estás muy cerca de, de llegar a los 100 goles. Eso es un récord absoluto. Eh, no sé cómo se hace eso, no sé cómo se puede marcar 100 goles. Siempre quieren goles, ¿no? Eso es, eso es algo que he hecho bien o, o mal, porque pues al final eh, siempre, digamos, que te catalogan con, con goles y eso. Pero bueno... Yo creo que yo estoy muy contenta porque pues, al final la gente que me ve en el día a día, la gente que me ve en los partidos, en los entrenamientos, sabe que no solamente soy una jugadora de goles, ¿no? que, que puedo aportar muchísimo más cosas al equipo. Y, y eso yo creo que pues, es algo muy bonito, ¿no? que te re reconozcan ese esfuerzo que haces día a día. Así que, pues, bueno, este, si llegan más goles, como dices tú, quiero que lleguen porque ya estoy cerca de, de esos 100 goles que, que yo sinceramente nunca los, los imaginé. Recuerdo cuando llegué a España y creo que vi una noticia así de, de Maripaz, ¿no? Yo me acuerdo que, que ella metió 100 y me acuerdo que a mi mente fue, pensé, dije, ay, qué, qué padre, ¿no? O sea, de sentir llegar a 100 goles. Este, y fue como algo que, que lo pensé y dije, ay, pues qué, qué bien, ¿no? Y ahora pues ya estoy muy cerca, pues obviamente es una motivación extra y pues yo espero que sea una inspiración para muchas de mis, de mis compañeras también. Seguro. ¿Cuántos goles tienes? ¿Cuántos goles tienes? Llevo como 94, 90 y tantos. Oh, you got it. Yeah. Sí, ya me quedas un poquito aquí. Yeah. <laughs> eh, so yo good. creo que deberías de ir preparando la celebración. Yeah. Yeah. Sí, tenías que venir a, a celebrar conmigo. Si tienes claro. partido, te escapas. No te coja de sorpresa. O sea, tienes que tener ya la, la celebración preparada. Y ahora vamos a hablar un poquito de, de la selección. Y quería que nos contaseis un poco eh, cómo fue vuestro debut. Fue este, un partido, de hecho, contra el Barcelona, eh, cuando estaba Maribel Domínguez en el Barcelona, que obviamente era como el, el boom, ¿no? Pues obviamente el Barcelona es un equipo muy mediático. Yo tenía 13 años, este, la verdad que empecé a llamar la atención desde muy niña y recuerdo que, que me invitaron, ¿no? Pues va a haber un partido, este, lo van a televisar. Ya mucha gente a esa edad pues, me conocía, ¿no? De, de los campeonatos nacionales que jugaba en mi país, eh, casi, casi, pues ahora sí que era muy popular por, por, porque te digo, era muy chiquita, digo, de por sí todavía estoy chiquita, pues imagínate ahí, era muy bajita de estatura y pues, la verdad que era imparable, ¿no? Entonces, eh, recuerdo que me invitaron a ese partido y, este, y lo viví, lo recuerdo como si fuera ayer, ¿no? Yo entré creo que como 15 minutos, los últimos 15 minutos, eh, la gente estaba ahí gritando mi, mi nombre, que, que querían que entrara y todo. Y ya pues este, entro y sí, ¿no? pues yo creo que son de esos partidos que te vale que, que rival sea. Yo entré y ahí me las, me las bailé y todo. <risa> no, no metí igual, pero me acuerdo que... Eh, di un pase a Maribel y luego tuve otra para meter el gol y me 
enamoró la primera, entonces estuvo, la verdad que estuvo un día muy bonito, eh, al final pues recuerdo que toda la gente sí se quedó así como que con la boca abierta, ¿no? I want to say it was against Canada, after they won the bronze medal for, for, I think, yes, I think that's what it was, but um, I went in, but then it was bad because I pulled my hamstring that day. And so, I know, my first game with the main team and I pulled my hamstring and I was like, well, it was a cool experience while it lasted. I mean, I'm representing my family. That's definitely, uh, my mom's side of the family. I said, I want to represent you guys. I want to play for you guys. And so that's why, that was a big part of why I'm, I'm playing for Mexico. And it's like a second home to me, definitely. I've been there, like, basically, Growing up, I would always visit and be with my family over there in Mexico, so that's definitely a reason. Para ti, Charlene, eh, tu primer gol con la selección, no cuando debutaste con Trepe, pero poco después, creo que todavía eres la, jugador más, la jugadora más joven en anotar con, con la selección. Yo creo que mi carrera en selección este, yo la considero pues, exitosa, ¿no? porque al final, pues, como te digo, a los 14 años ya jugar en un premundial sub-20, ser goleadora, luego ir a mundial y marcar gol, ser la jugadora más chica en, en marcar un gol. Creo que he hecho cosas eh, a lo largo de mi trayectoria, pues que bueno, que ahora que ya que estoy más grande, este, pues me las admiro, ¿no? Yo creo que al momento pues simplemente vivía y yo decía, bueno, pues si puedo entrar a la 17, a la 20, a la mayor, pues entro y lo que quieres es jugar. Pero ya con el paso de los años, pues te das cuenta que no es fácil, ¿no? Inclusive para estar en un proceso de mundial, pues tienes que pasar por una pretemporada, tienes que quedar en la lista, tienes que ganar tu puesto de titular. Entonces, pues digamos que todo eso, pues es, siempre sacaba palomita y siempre estaba ahí, ¿no? En, en, en esas listas finales de, de titular, siendo protagonista. Entonces, eh, eso pues sin duda me, me hizo madurar muchísimo más rápido. Ha habido momentos duros en, en los que se he quedado fuera, inclusive mucho tiempo, mucho tiempo fuera, ¿no? Por eso también un momento en el que yo renuncié. Eh, pero bueno, creo que han sido, han sido cosas que sin duda me han hecho más fuerte, me han hecho lo, lo que soy hoy. Siempre lo he dicho, ¿no? Creo que quien me conoce y, y quien no me va a dejar mentir, saben que soy una jugadora de equipo, saben que soy una jugadora que, que crea y que ayuda ¿no? al grupo este, y bueno, lo que ha pasado en selección, pues ahora sí que son cosas completamente que yo fuera de mi control, pero pues yo tengo la tranquilidad de que con mis compañeras y, y las veces que me ha tocado a mí defender este, mi camiseta pues lo he hecho de la mejor manera ¿no? Sí, sí. pero vamos tu carrera y lo que eres tu referente para, para todas las niñas mexicanas, eh, creo que es algo que que nadie va a poder eh, quitarte y eso, eso va a estar siempre ahí. Huh. Huh. Welcome to Fab, man. Let's go. Minuto 89. Hay una falta al borde del área. ¿Quién la tira de las dos? Char. <risa> ¿Y si es un penalti? Char. <risa> Jugador mexicano favorito. ¿Tenéis uno? Carlos, Carlos, Carlos Vela. Sí, Carlos Vela. ¿Sí? Mejor jugador y mejor jugadora de todos los tiempos. En mi En Messi y Rapino. ¿Eh? No, Marta, Marta. Pinchos o tacos. 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 <risa> <risa> Un estadio donde os gustaría jugar. A mí el Wanda. Yo, Rose Bowl. The Rose Bowl Stadium here in California. Si no fuerais futbolistas, ¿qué seríais? Yo, contadora. Yo, hip hop dancer. ¡Ah, muy aquí! ¿Algún consejo que le daríais a alguna jugadora que esté empezando, alguna jugadora joven? Eh, que aprovechen, creo que este momento que el fútbol femenil está viviendo, que obviamente pues no, no ha sido fácil, no creo que. Hoy en día hay más apoyo gracias a, a, al esfuerzo de, de muchas jugadoras que, que en su momento no tuvieron ese apoyo. Entonces les diría que, que aprovechen, 
estas nuevas oportunidades, eh, que se preparen bien y, y que no se conformen, ¿no? que siempre busquen seguir creciendo. Yeah, I agree with Chara, I would say, um, don't, like, don't give up on, on anything. I feel like you're able to achieve anything if you put your mind to it. And so, once you do, I think anything is, you can be successful at, at the things you want to get done. Okay. Muchísimas gracias. Gracias por vuestro tiempo, por, por este ratito de, de charla. Mucha suerte para esta nueva temporada. Gracias. Adiós. Adiós. Bye. Bye.